ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வீட் சுமி சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் நம்ம குட்டீஸ்க்கும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறீங்க வாங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இது தான் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நான் புதுசாக போடுற வீடியோ எல்லாம் சேலுமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் என் பழைய வீடியோஸையும் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவராக இருந்தால் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன்னு இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் பண்ண போகிற ஸ்நாக் ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் பிஸ்கெட் அண்ட் ஸ்பைசி பிஸ்கெட் தான் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாேருக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது என்ன இது என்னென்ன பண்ணி பண்ணியிருக்கேங்கிறது காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ட்ரெயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கப் மைதா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு கப் மைதாக்கு ஒரு கப் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க ஒயிட் சுகர் இதுவும் அந்த ரெண்டு கப் மைதாக்கு தகுந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த ரெண்டு பிஸ்கெட்டுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருப்பேங்க ஏன்னா ரெண்டு பிஸ்கெட்டுக்கு தேவையான அளவுனால அப்புறம் ஸ்பைசி பிஸ்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் சீசனிங் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ட்ரை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுங்க ட்ரை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் ஓமம் வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதுதான் ஸ்பைசி பிஸ்கெட் தேவையானது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்வீட் பிஸ்கெட்க்கு ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு கப் மைதாவை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கிறேங்க ரெண்டு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் மைதா மாவை ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுலில் மாற்றிருக்கேன் அந்த ரெண்டு கப்பையுமே போட்டுட்டேன் இப்போது அந்த பவுலில் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன ஆட் பண்ணேன்னு பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு கப் மைதாக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணல ரெண்டு கப் மைதாக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய்ங்க ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நான் சொல்ல மறந்துட்டேங்க இது எண்ணெயை நல்லா ஊற்றினி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மறக்காமல் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் நான் எவ்வளோ ஊற்றினங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லணும் இல்லைங்க இந்த அளவுக்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் ரெண்டு கப் மைதாக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு தண்ணி தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கப் மைதாக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் ஒரு முக்கால் கப் அளவு தண்ணிங்க ஒரு கப் கூட வேண்டாம் உங்களுக்கு முக்கால் கலப் தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பணிஞ்சிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஊற்றிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பணிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அந்த தண்ணியும் எண்ணெய் எல்லாம் ஊற்றி அந்த மைதா மாவை நல்லா வந்து பணிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் தண்ணி எடுத்து அதில் முக்கால் கலப் அளவு தான் அந்த தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் கையில் குத்தி காமிக்கிறேன் பார்த்திங்களா இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பணிஞ்சிக்கோங்க நான் காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு பணிஞ்சிருக்கேன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா பணிஞ்சுக்கோங்க இது நல்லா ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அது ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாவை நல்லா சுற்றிட்டு அதை நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க அந்த எண்ணெயில் நல்லா தடவி அந்த மாவை வந்து ஒரு சின்ன பவுலில் எடுத்து மாற்றி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நானும் எண்ணெயை நல்லா சுற்றி ஒரு பவுலில் மாற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் பணிஞ்சு வச்சுருக்கேன் சாஃப்டாக கை குத்தி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இப்போ வந்து ஒரு சின்ன பவுலில் அதை எடுத்து மாற்றி நான் மூடி வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஸ்பைசி பிஸ்கெட் எப்படி பண்ணுறேங்கிறது காட்ட போகிறேன் இப்போ ரெண்டு கப் அளவு கோதுமை மாவை ஆட் பண்ணுறேங்க ஸோ ரெண்டு கப் அளவு கோதுமை மாவை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரெண்டு கப் கோதுமை மாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க தூள் உப்பு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இட்டாலியன் சீசனிங் இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இது தானேங்க அதே தான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ட்ரை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதாவது வர மிளகா தூள்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க வர மிளகா பொடின்னு அதே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது உங்கள் வீட்டில் இருக்குன்னா நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் ஓமத்தை வந்து இந்த மாதிரி கையில் நல்லா தேய்ச்சி போட்டுக்கோங்க ஓமம் ரொம்ப நல்லது நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நமக்கும் ஸோ அதையும் நான் வந்து நல்லா கையில் தேய்ச்சும் அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறேங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்பைசி பிஸ்கெட்டுக்கு இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா பொருளையுமே இதை ஆட் பண்ணிட்டேன் ட்ரை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அது ஓமம் அந்த இட்டாலியன் சீசனிங் உப்பு கோதுமை மாவு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேங்க இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே அளவு முக்கால் கலப் அளவு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க
அது என்ன சூடாக இருக்குள்ள நம்ம அந்த பிஸ்கெட் எப்படி கட் பண்றேங்கிறது காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்வீட் பிஸ்கெட் எப்படி பண்றேன்னு காட்டுறேங்க இப்ப பாருங்க அந்த எடுத்து வச்சு இந்த மைதா மாவை ஒரு சின்ன பவுலா நம்ம சப்பாத்தி மாவு உருட்டுவோம் இல்லைங்க அந்த மாதிரி அந்த மாவுல தொட்டு நம்ம தேய்ப்போம் இல்லைங்க அந்த மாதிரி தேய்க்க போறேன் இப்போ இப்ப பாருங்க சப்பாத்தி மாவு தேய்க்கிற மாதிரி தான் தேய்க்க போறேன் ரொம்ப தின்னா தேய்ச்சிடாதீங்க ஓரளவுக்கு மீடியமா தி திக்கா இருக்கணும் ரொம்ப திக்காவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாவும் இருக்கக்கூடாது இப்ப நான் எந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிருக்கேங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க இந்த அளவுக்கு திக்கா இருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு எண்ணெயில பொறிச்சு எடுக்கும் போது அந்த அழகா வரும் இப்ப இதை நல்லா தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு நைஃப் எடுத்துக்கோங்க நைஃப் எடுத்து நான் எப்படி லைன் பண்றேன் பாருங்க அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டா போட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட மோல்டு இருந்துச்சுன்னா சாக்லேட் மோல்டு இருந்துச்சுன்னா அதையும் வச்சு எடுக்கலாம் பட் இந்த ஷேப் பார்த்தா நமக்கு பழகிடுச்சு இல்லைங்க பார்த்து பார்த்து உங்க குட்டிஸ்க்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்க அந்த மோல்ல கூட பண்ணி கொடுக்கலாம் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ வீட்டில் இருக்கிற நைஃப் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளா இப்ப பாருங்க நான் ஸ்ட்ரைட்டா போட்டதுக்கு அப்புறம் கிராஸா கட் பண்றேன் இந்த அளவுக்கு கிராஸா கட் பண்றேங்க அப்பதான் அந்த பிஸ்கெட் வந்து அந்த மாதிரி ஷேப்பா வரும் அழகா வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டா போட்டு அப்புறம் கிராஸா இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாவே அந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க மெதுவா செய்யுங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவசரப்பட்டு செஞ்சீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சரியா வராது ஷேப் நைஃப்லையும் கட் பண்ணலாம் உங்ககிட்ட பீஸா கட்டர் இருந்துச்சுன்னா பீஸா கட்டர்லையும் அந்த நல்ல ஷார்ப்பா இருக்குங்க அதையும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இப்ப நான் நைஃப்ல தான் கட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தனித்தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் பாருங்க எப்படி தனித்தனியா எடுக்கிறேங்கிறத காட்டுறேன் உங்களுக்கு நீங்க நைஃப்ல நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தனித்தனியா இப்ப நான் தனித்தனியா எப்படி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேங்கிறதையும் காட்டுறேன் இது நம்ம குட்டிஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க நம்ம ஏதோ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பீஸா அந்த மாதிரி வாங்கி தரக்க வீட்டுல இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா குட்டிஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது நம்ம ரொம்ப நாள் ஒரு டப்பால போட்டு வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப நாள் இருக்கும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அசோஷியல் பிஸ்கெட் வாங்கறதை விட இந்த மாதிரி பிஸ்கெட் நம்ம வீட்டுல செஞ்சு கொடுத்தா ஒரு ஹெல்த்தியாவும் இருக்கும் இப்ப பாருங்க அது என்ன நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நான் கட் பண்ணது எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டிருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் கலர்ல வர வரைக்கும் பொறிச்சிடுங்க லைட்டா திருப்பி திருப்பி போட்டு பொறிச்சிடுங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஷேப் எவ்வளவு அழகா வந்திருக்கு இல்லைங்க இப்ப அந்த ஸ்வீட் பிஸ்கெட் உண்டான அந்த மைதா மாவுல கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் எல்லாத்தையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்திருக்கேன் அழகா வருது பாருங்க கோல்டன் கலர் அளவுக்கு இப்ப இது ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பிஸ்கெட்டு இது எண்ணெயில எல்லாம் நல்லா வந்து பில்டர் பண்ணி வடிச்சு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர்ல போட்டு எடுத்து வைக்கிறேன் அந்த எண்ணெய் எல்லாம் வடிட்டோம்னு மீதி இருக்கிற எண்ணெய் எல்லாம் பாருங்க ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் பொறிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப பாருங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த ஸ்வீட் பிஸ்கெட்டுக்கு இப்போ இன்னொரு கடாய் எடுத்து வச்சு இதுக்கு வந்து சர்க்கரை பாக்கு ரெடி பண்ண போறேங்க ஏன்னா ஸ்வீட் பிஸ்கெட் இல்லைங்க அதுக்கு அந்த ஒரு கப் சர்க்கரைய ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கடாயில சர்க்கரை அந்த ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்து ஆட் பண்ணி அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கரை மூழ்கல அளவுக்கு தான் தண்ணி ஊத்தணுங்க ரொம்ப ஊத்திடாதீங்க இந்த கப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப் ஒரு அரை கப் தண்ணி தான் ஊத்திருப்பேன் அரை கப் தண்ணி ஊத்தினீங்கன்னா போதும் அவசியம் இல்ல அந்த சர்க்கரை மூழ்கல தண்ணி இருந்தா போதும் அந்த பாகு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கம்பி பதன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க அது வரைக்கும் வந்து அதை நல்லா இது பண்ணி விடுங்க ரெடியாக விடுங்க இது அப்பப்ப கிளறிட்டே இருங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கெட்டி ஆயிடும் இந்த இதெல்லாம் செய்யும் போது நம்ம பக்கத்துலயே நீங்க பாக்கணுங்க இல்லைன்னா அது ரொம்ப கெட்டி ஆயிடும் சர்க்கரை பாகு சோ அதனால நீங்க பக்கத்துலயே நின்று இந்த சர்க்கரை பாக ரெடி பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க எந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணிக்கேன்னு காட்டுறேன் இப்ப இந்த அளவுக்கு வரணுங்க சர்க்கரை பாக்கு வெள்ளையா தெரியுது பாத்தீங்களா இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க இந்த சர்க்கரை பாக ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க அந்த சர்க்கரை பாக நல்லா ரெடி ஆயிட்டும் இப்போ நம்ம ஸ்பைசி பிஸ்கெட்டுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸ்பைஸ் பிஸ்கெட் ஸ்பைசி பிஸ்கெட்டும் அதே மாதிரி தாங்க நம்ம எப்படி மைதா மாவுல கட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி தேய்க்கணும் நான் தேய்க்கிறேன் பாருங்க அதே அளவுக்கு தான் ரொம்ப தின்னாவும் தேய்க்கூடாது ரொம்ப திக்காவும் தேய்க்கூடாது மீடியமா தேய்க்கணுங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இந்த மாவை ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணிட்டு அதே ம
இதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறேங்க மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் கழித்து பாருங்களேன் அது எப்படி வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது நான் அந்த சக்கரை பா கடையில் வந்து அந்த பொரிச்சு வச்சுருக்க பிஸ்கெட்டை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்பைசி பிஸ்கெட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதே எண்ணெயில் தான் நான் இதையும் பிரிச்சு எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்வீட்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் காரை ரெடி பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அந்த காரெல்லாம் அந்த ஸ்வீட்டில் இறங்கி மாதிரி ஸ்வீட் நல்லா எல்லாம் போயிடும் இப்போ கார பிஸ்கெட்டை வெறும் பொரிச்சு எடுத்தீங்கன்னா போதுங்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை இப்போ அது எல்லாத்தையும் போட்டு அதே மாதிரி கோல்டன் கலர் அளவுக்கு இந்த ஸ்பைசி பிஸ்கெட்டையும் பொரிச்சு எடுத்துட்டேன் பாருங்க பொரிச்சு தட்டில் வச்சுருக்கேன் ஸோ கிரீன் கலர் பிளேட்டில் இருக்கிறது ஸ்வீட் பிஸ்கெட் ப்ளூ கலர் பிளேட்டில் இருக்கிறது ஸ்பைசி பிஸ்கெட் வித் சாஸோட வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் எங்கள் குட்டீஸ்க்கும் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே இதை ரொம்ப ரசித்து சாப்பிட்டாங்க ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறது பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ